Hello guys, welcome to your channel. In this in the video, I am going to talk about something. What is it? Twitter update. I am going to talk about Twitter. Twitter is one hashtag that is trending. I am going to talk about that. 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 அதில் இருக்கக்கூடிய சில உண்மை தன்மைகள்லாம் அப்படியே எனக்கு புலப்பட்டுச்சு சரி ஓகே அந்த புலப்பட்ட உண்மைகள்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் அப்படியே புலப்பட்டுடலாம் புலப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் இந்த வீடியோ அப்படியே நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் நம்மளுடைய வீடியோக்கு நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி நான் போடக்கூடிய நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இன்னையுடைய அந்த பாய் கட் ஹலால் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஹேஷ்டாக பற்றி பேசக்கூடிய அந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க ஸோ நான் இந்த ட்விட்டரில் இந்த ஹேஷ்டாக் பாய் காட் ஹலால் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹேஷ்டாக பார்த்தோன்னா எனக்கு சரி ஓகே இந்த ஹேஷ்டாக் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்துச்சு சரி ஓகே அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் அப்படியே உள்ளே போய் ரிசர்ச் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஹேஷ்டாக் வந்து ஒரு சம்பவத்தை சென்னையில் டி நகரில் அப்படிங்கிற டி நகரில் ஒரு ஏரியாவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கூறு குறிக்கோளை வச்சு உருவான ஒரு ஹேஷ்டாக இந்த ஹேஷ்டாக் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்ன சம்பவம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஹோம் பேக்கரி ஒரு நட ஒருத்தர் நடத்திட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஜெயினிசம் அப்படிங்கிற ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜெயின் நம்பர் சரிங்களா ஸோ அந்த சகோதரர் ஜெயின் சகோதரர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் சூப்பரான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் லாக்டவுன் பீரியடில் மக்கள்லாம் வெளில வர முடியல அவங்களுக்கு வந்து பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்க மாட்டேது நம்ம வந்து ஹோம் பேக்கரி வச்சு நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னா டோர் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு போஸ்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காரு சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு அந்த போஸ்டரில் அவர் வந்து அந்த அவருடைய பேக்கரியோட அட்ரஸ்லேருந்து அவருடைய ப்ராடக்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து அந்த மாதிரியான பல டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவர் கொடுத்துருக்காரு அந்த போஸ்டரில் ஸோ அந்த போஸ்டரில் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டாப்பில் ஒரு மூலையில் என்ன டீ 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 டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டீட்டெயில்னா இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாரும் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வந்து ஜெயின் ஸ்டாஃப்ஸை வச்சு தான் செய்கிறோம் நோ முஸ்லீம் ஸ்டாஃப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டார் சரிங்களா இந்த ஒரு போஸ்ட்டு அவர் அவருடைய கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காரு அவங்க எல்லாரும் அவங்கள அவர் மேல ஒரு நல்ல நல்ல என்ன வச்சிருப்பாங்க போல அவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியாவில் பரப்ப அவங்க அந்த அப்படியே 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போய் அந்த ஒரு போஸ்ட் வந்து அப்படியே சோஷியல் மீடியாவில் சம்மர் ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு இது எப்படியோ ஒரு நல்ல ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸ் கூட கண்ணில் பட்டு அவங்க அதை பார்த்துட்டு சரி ஓகே இது தவறாக இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸை வந்து இது வந்து அவங்கள காயப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு வாசகத்தை இவர் இணைச்சிருக்கார் அவரோட போஸ்டரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த டி நகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபரை வந்து சகோதரரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சோடனே சரி ஓகே இப்படி வந்து ஒரு போஸ்டரில் வந்து நோ முஸ்லீம் ஸ்டாஃப்ஸ்னு போட்டதுக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வந்து அப்படியே கொந்து கொந்தளிச்சுக்கு எழுது எந்த குரூப்புங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சார் நான் நான் வந்து எல்லா வீடியோலும் வந்து குரூப் குரூப்னு சொல்கிறனால நீங்கள் ஏன் டைரெக்டாக நீங்கள் சங்கின்னு சொல்ல மாட்டீங்க சங்கின்னு டைரெக்டாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஏன் பயப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எந்த விதமான பயமும் எந்த விதமான எண்ணமும் எனக்கு இல்லை நான் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரையும் டைரெக்டாக அவங்களுடைய மனசை புண்படுத்துகிற மாதிரி டைரெக்டாக குத்துற மாதிரி எந்த இடத்துலையும் நம்ம பேசக்கூடாது சரிங்களா அதுதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் நம்மளோட எல்லா வீடியோலும் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம எந்த இடத்துலையும் யாருடைய மனசும் டைரெக்டாக புண்படுத்துகிற மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த வீடியோலும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுட்டு தான் நான் குரூப் குரூப்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த குரூப் அப்படின்னா
என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஜிஹாத் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து ஹலாலான ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும்தான் விற்கிறாங்க ஹராமான ப்ராடக்ட்ஸை விற்க மாட்டுறாங்க ஆனால் இந்தியா முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி சதவீதம் மக்கள் வந்து நாங்கள் வந்து நான் முஸ்லீம்ஸாக தான் இருக்கோம் நாங்கள் யாரும் வந்து ஹலால் தான் வேணும் நாங்கள் யாரும் கேட்கலையே நீங்கள் ஏன் ஹராம ஒதுக்குறீங்க ஹராமான ப்ராடக்ட்ஸும் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தால் தான் வந்து இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வந்து அப்படியே இமயமலைக்கு இமயமலை உச்சியில் போய் நிற்கும் பீக்கில் போய் நிற்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹரமான பொருளாதார பொருட்களெல்லாம் வந்து ஒதுக்கிறனால தான் வந்து இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அதில் பாதாளத்தில் போய் சொருகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க தான் இந்த கம்யூனிட்டி தான் இவங்க வந்து ஹலாலான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கேட்கறதுனால தான் வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால வந்து இது பேர் வந்து எக்கனாமிக் ஜிஹாது இவங்க எல்லாம் எக்கனாமிக் ஜிஹாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை முடிச்சு பண்ணி போட்டு இந்த ஹேஷ்டாக் முக்காவாசிங்களாங்க <laughs> நீங்கள் வந்து தவறு ரொம்ப பெரிய தவறு பண்ணுறீங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்து நான் முஸ்லீம்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் வந்து ஹலால் எல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கல நீங்கள் ஆனால் வந்து வெறும் உங்களுடைய போர்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹலால் போடுறீங்க ஹலால் மீட்டு தான் விற்கிறீங்க ஏன் எங்களெல்லாம் எண்பத்தஞ்சு சதவீத மக்களை பார்த்தா என்ன அவங்களுக்கு லூசுமா தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இது மட்டும் இல்லாமல் மீதி இருக்க பதினஞ்சு சதவீதத்தில் வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் முஸ்லீம்ஸ் தான் வந்து உங்கள்ட்ட வந்து சாப்பிட்றாங்க மீதி பத்து சதவீதம் உங்களை நம்பி வரதில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மீதி பத்து ஒரு சதவீதமும் நம்புறது இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நம்பி உங்கள்கிட்ட வராங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அஞ்சு சதவீதம் நம் அந்த பேர் பேருக்காக நீங்கள் வந்து உங்கள் போர்டில் ஹலால்னு போட்டு உங்களோடய மீட்லாம் நீங்கள் ஹலாலாக வைக்கிறீங்க எங்களோட எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஹலாலான மீட் தேவையில்ல ஹலாலான பொருட்கள் தேவையில்லை நாங்கள் வந்து பாய்காட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபேக் கால்ஸு மெக்டோனால்ஸ்க்கு சரிங்களா இருந்த கேள்வி அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்விக்கு மெக்டிலேருந்து பதில் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற நான் பேசி கேட்டேன் பாருங்கள் ஆ சரிடா வேணா நான் சொல்கிறது கேள்வி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லி மெக்டி பேசுகிறாரு சரிங்களா மெக்டி பேசுகிறாரு என்ன பேசுகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நான் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கோட என்ன அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க இல்லை உலகம் முழுக்க சவுத் ஏஷியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு வெஜ்ஜு எப்படி வெஜ்ஜு ஹேம்பர்கரை கொண்டு வந்தது மெக்டோனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் சரிங்களா என்னென்னமோ டேட்டா பேசுகிறீங்க என்னென்னமோ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் என்று வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறல்ல ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வெஜிடேரியன் ஹேம்பர்கரை கொண்டு வந்த மொதல் கம்பெனியே மெக்டோனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் இந்தியாவில் மொதல் மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் தான் என்ன காரணம் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இவங்க தான் இருக்காங்க வெஜ்ஜு பிரியர்கள் தான் வந்து இந்தியாவில் அப்போ ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து மீட்டை வந்து இங்கே திணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நான் என்ன பண்ண நாங்கள் என்ன பண்ணோம் வெஜ்ஜு ஹேம்பர்கர் வெஜிடேரியன் ஹேம்பர்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனி வந்து மெக்டோனால்ட்ஸ் தான் அப்படி இருக்க கம்பெனியில் போய் நீ வந்து இப்படி சொல்லலாமா ம் சொல்லு நாங்கள் வந்து எல்லா வகையான கஸ்டமர்ஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து எல்லா வகையான கஸ்டமர்ஸும் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கூறிய விஷயங்களை நாங்கள் செய்கிறது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி இருக்க பட்சத்தில் எண்பத்தஞ்சு சதவீத மக்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து வெஜ்ஜு ஹேம்பர்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எங்களுடைய கம்பெனி இந்தியாவில் கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மெக்டோனால்ட்ஸோடைய ஒரு பதிலாக இருக்கும் அந்த போன் காலுக்கு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் போர்டுலேருந்து ஹோட்டல் மெனு கார்டுலேருந்து க கறிக்கடைங்க போர்டுலேருந்து எல்லா போர்டுலையும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹலால் 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 எங்கே பார்த்தாலும் ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிக்கு சார்ந்த அந்த ஹலால் அப்படிங்கிற விஷயத்தை உங்கள் போர்டில் சேர்ப்பீங்க ஏன் நாங்கள் வந்து நோ முஸ்லீம் ஸ்டாப்ஸுன்னு போடுறது தப்பா அப்படின்னு கே சொல்லி பலரும் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ட்விட்டரில் இந்த கேள்வி நான் கேட்கலங்க இந்த எந்த கேள்வி நான் கேட்கல அந்த குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ட்விட்டரில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதற்குடைய பதில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கேள்வி போர்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹலால் ஹலால் போகிறீங்க நாங்கள் ஏன் நோ முஸ்லீம் ஸ்டாஃப்ஸ்னு போடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டுக்கிற கேள்விக்கு என்
ஸோ மூணாவது கேள்வி நம்ம மூணாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்பத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து மொத்தமாக நாங்கள் வந்து ஹரமான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் இந்த பதினஞ்சு சதவீதம் இவங்க வந்து ஹலாலான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்றுக்காக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸ் உங்களுடைய போர்டில் ஹலால் ஹலால்ன்னு போட்டு நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுவீங்களா எங்களுக்குலாம் வந்து ஹரா ஹலாலான ப்ராடக்ட்ஸ் ஹல ப்ராடக்ட்ஸும் தேவையில்லை நாங்கள் வந்து ஹராமான ப்ராடக்ட்ஸை சாப்பிட்டுக்கிறோம் இதனால் வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்மளுடைய எக்கனாமி வந்து ரொம்ப கீழே சரியுது ஹ ஹராமான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம விற்காதனால அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யார் கையை பிடிச்சி இழுத்தா தெரியாமல் கேட்கறேன் யார் கையை பிடிச்சி இழுத்தா ஹராமான ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறது யாரும் தடுக்கல சரிங்களா யாரும் இங்கே ஹரமான ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறதுக்கு தடுக்கல ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த ஒரு ஒரு இந்த ஒரு நபர் இந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்த நபர் இந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்த நபர்கிட்ட போய் நீ வந்து போர்க் சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து போர்க்கு வந்து ஹராம் நீ போர்க்கு தொட்ட அப்படின்னா உனக்கு நான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கா இந்தியாவில் எங்கேயுமே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதுவே நீ வந்து பீஃப் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸாக வருமே தவிர நீங்கள் வந்து போர்க் சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து ஹராமான விஷயம் ஹராமணி தொடக்கூடாது யாரும் தொடக்கூடாது நாங்களாம் தொட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் போய் சொல்லலை சரிங்களா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்களை தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி முழு இந்தியாவோட எக்கனாமி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம்னு தெரியல இந்த டேட்டாவெலாம் எங்களுக்கு யார் தரான்னு கூட தெரில இந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் இதெல்லாம் உண்மையான கூட தெரில நான் வேறு அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்க தந்த டேட்டாஸில் அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்போ நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் ஒரு போஸ்டரில் இந்த மாதிரி விஷயத்த போட்டோம் அப்படின்னா அதை போலீஸ் பார்த்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து அப்படியே சைலண்ட்டாக விட்டுட்டா அப்படியே அது அந்த விஷயம் நடந்ததே எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததே எனக்கு தெரியாது சீரியஸ் அந்த ஹேஷ்டாக் பாய்காட் ஹலால் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஹேஷ்டாக் பார்க்குற வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தது எனக்கு தெரியாது இது அவங்களே போட்டு ஊதி பெருசாக்கி ஒரு ஹேஷ்டாக் உருவாக்கி ட்ரெண்டிங் ஆக்கி அவங்க பேரை கெடுத்துக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் கஷ்டங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வேணாம் இனிமேல் நம்ம நாட்டுக்கு இதெல்லாம் வேணாம் ஸோ இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோகள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முன்னே சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கான தட்டி விட்ருங்க இந்த வீடியோட உங்களோட கருத்த கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலா